வணக்கம் நண்பா என் பேர் கிஷோர் குமார் நீங்கள் பார்த்துன்னு இருக்கிறது கேக் ஆஃப்ஸ் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஹெச்டியோட அட்வென்ச்சர் வண்டி பற்றி இந்த வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த வண்டியோட இன்ஜின் ஸ்பெக்ஸில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் சிசி சிங்கிள் சிலிண்டர் ஃபோர் ஸ்டோக் லிக்விட் கூல்டு டிஎல் ஓவர் ரெட் கேம்ப்ஷேஃப் ஆர் டிஓஹெச்சி டிஓஹெச்சி இன்ஜின் இருக்கிற இந்த வண்டியில் ஸ்பார்க் பிளக்கு கரெக்டான பிளேஸில் பொசிஷன் பண்ணியிருக்கிறதால டாப் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஹையர் ஆர்ஸ் பவரை ஜென்ரேட் பண்ணும் இன்ஜினோட கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோ பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜின் கூலிங் சிஸ்டம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்ஜின் கூலிங் சிஸ்டம் பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துட்றேன் நம்ம வீட்டில் ஹண்ட்ரட் சிசி ஒன் ஃபிஃப்டி சிசி இன்ஜினில் நீங்கள் இங்கே பார்க்குற ஃப்ளிண்ட்டுங்க கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃப்ளிண்ட் என்ன பண்ணோன்னா வண்டி வேகமாக போயின்னு இருக்கும்போது அது நடுவில் காற்று போய் இன்ஜினை கூல் டவுன் பண்ணும் இது லோயர் சிசி தான் ஒர்க் ஆகும் இதே ஹையர் சிசி ஆகும்போது டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ ஃபிஃப்டி சிசியில் இந்த கூலிங் சிஸ்டம் அவ்வளோ வேலிக் ஆகாது அதுக்காக ஆயில் கூலிங் சிஸ்டமை கொண்டு வந்தாங்க ஆயில் கூலிங் சிஸ்டம் இன்ஜினை பர்ஃபெக்டாக கூல் டவுன் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்ஜின்லேருந்து ரிசல்ட்டை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் பட் ஆனால் அதுக்கும் மேலே போகும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி சிசியில் இந்த ஆயில் கூலிங் சிஸ்டம் அவ்வளோ பெட்டராக கூல் டவுன் பண்ணாது ஸோ அதனாலேயே இன்னொரு சிஸ்டத்துக்கு போனாங்க அதுதான் லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டத்தை பற்றி நான் சொல்லி தெரியணும்னு இல்லை காரில் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருப்பீங்க அந்த லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் தான் இந்த வண்டிலையும் கொடுத்துருக்காங்க இதனால் இன்ஜினில் கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோவை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ராயல் என்ஃபீல்டு இமாலயனில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினோட கம்ப்ரெஷன் ரேஷியோ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் டு ஒன் இருக்கும் ஆனால் இந்த வண்டியில் லெவன் இஸ் டு ஒன் இருக்குது ஸோ கம்மியான ஸ்பேஸில் ஃபியூலை பர்ன் பண்ணி இன்ஜினில் இருந்து எனர்ஜியை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அதிகமான ஃபியூல் எஃபிஷியன்சி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இந்த வண்டியோட மேக்ஸ் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன்டி என்எம் அட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் இருக்குது இதே மேக்ஸ் பவர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பாயிண்ட் டூ பிஎஸ் அட் எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல வருது ஜாவாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண இந்த வண்டியோட இன்ஜின் டாப் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் மற்ற காம்பிடேட்டர்லாம் திரும்பி பார்க்க வச்சுருக்கு 15.5 பாயிண்ட் ஃபைவ் லீட்டர் ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற இந்த வண்டியோட வீல் பேஸ் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எம்எம் இருக்குது அதனால் இதோட டர்னிங் ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்குது சீட் ஹைட்டு ஆவரேஜான இண்டியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி செஞ்சுருக்காங்க எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் எம்எம் இருக்குது க்ரௌண்ட் கிளியரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி எம்எம் இருக்குது அதே இதோட கர்வ் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி எயிட் கேஜி இருக்குது சஸ்பென்ஷன் பற்றி பார்த்துடலாம் ஃப்ரண்டில் டெலிஸ்கோபிக் ஃபோக் காயில் ஸ்ப்ரிங் கொடுத்துருக்காங்க இதே ரேரில் மோனோஷாக் அப்சர்வர் வித் காயில் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் லிங்கேஜ் மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்காங்க இது புதுசாக இருக்குது இதோட ஒரு சில டிஸ்அட்வான்டேஜ் கூட இருக்குது என்ல அதை பற்றி சொல்கிறேன் சஸ்பென்ஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் பற்றி பார்த்தோன்னா ஃப்ரண்ட்டில் டூ ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்குது இதே ரேரில் பார்த்தோன்னா ஒன் எயிட்டி எம்எம் இருக்குது அப்படியே இந்த வண்டியோட பிரேக்கிங் சிஸ்டம் பற்றி பார்த்துடலாம் ஃப்ரண்ட்டில் த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் டியூல் ஃப்ளோட்டிங் கிளிப் வித் ஏபிஎஸோட வருது இதே ரேரில் பார்த்தோன்னா டூ ஃபார்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் வித் சிங்கிள் ஃப்ளோட்டிங் கிளிப்பரோட அட்ஜஸ்டபிள் ஏபிஎஸ் மோட்ஸ் வருது ஆன் ரோடு ஆஃப் ரோடு ரைன் மோடு அப்படின்னு மூணு மோடு வருது ஆஃப் ரோடு மோடில் ஏபிஎஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஆஃப் ஆகுது ரேர் வீலில் வீலை பற்றி பார்த்தா இது அட்வென்ச்சரஸ் வெஹிக்கலாக இருக்கிறதால போக்ஸ்ட் வீல் டியூப் டயராக இருக்கும் டயரை பற்றி பார்த்தா ரேரில் ஒன் தேர்ட்டி பை எயிட்டி செவன்டீன் இன்ச் இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் நைன்ட்டி பை நைன்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ச் இருக்குது சரி இந்த வண்டியோட கலர் வேரியன்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம் சில்வர் பிளாக் ரேஞ்சர் காம்போவோட வருது 
இந்த வண்டியோட மைலேஜ் அப்ராக்சிமேட்டாக தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ரேஞ்சில் வருது இதெல்லாம் இந்த வண்டியோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வாங்க இந்த வண்டியோட ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி டில்டபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அட்வென்ச்சரஸாக ட்ரைவ் பண்ணி நிற்கும்போது என்னென்னு ட்ரைவ் பண்ணி நிற்பீங்க அந்த டைமில் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரை கொஞ்சம் டில்ட் பண்ணால் போதும் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கலாம் விண்ட் ஸ்க்ரீன் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஹைவேயில் க்ரூஸ் பண்ணி போயின்னு இருக்கும்போது உங்கள் மேலே பட போகிற விண்டை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இது உதவும் லெஃப்ட் சைட் ஹேண்டில் பாரில் இருக்கிற இந்த ஸ்விட்சஸை யூஸ் பண்ணிக்கின்னு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டரில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் இது இங்கே கொடுத்துருக்கிறதால வண்டியோட ஹெட்லைட்டோட ஹை பீம் லோ பீம் பாஸ் லைட்டு இது எல்லாமே முன்னாடி ஷிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வண்டியோட இண்டிகேட்டர்ஸை பற்றி பேசி ஆகணும் எவ்வளோ காம்பேக்டாக சின்னதாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அட்வென்ச்சரஸ் வெஹிக்கலில் அட்வென்ச்சரஸாக ட்ராவல் பண்ணும்போது இண்டிகேட்டர் டேமேஜ் ஆகிற சான்சஸ் நிறைய இருக்கும் ஆனால் இது இவ்வளோ சின்னதாக கொடுத்துருக்கிறதால அதோட டேமேஜ் வெறும் ரேராக தான் ஆகும் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வண்டியில் என்னென்ன வேணும்னு யோசிச்சு யோசிச்சு இந்த வண்டியை செதுக்கியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அடிஷ்னல் ஃப்ரேம் பிராக்கெட் கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடி ஃபியூல் டேங்க்கு மேலே அப்புறமா பின்னாடி டைல் செக்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க இது எக்ஸ்ட்ரா லக்கேஜ் அப்புறமா ஃபியூல் கேனை எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபுல்லி டிஜிட்டலைஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஸ்பீடோமீட்டர் ரோடோமீட்டர் ட்ரிப் மீட்டர் ஃபியூல் கேஜ் கேர் பொசிஷன் இண்டிகேட்டர் எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ்டாக இருக்குது இதோட மொபைல் சார்ஜிங் போர்ட் அப்புறமா மொபைல் அப்ளிகேஷன் கனெக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்கிறதால டர்ன் பை டர்ன் நேவிகேஷன் யூஸ் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணலாம் ஆல் எல்இடி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹெட்லைட் டைல் லைட் இண்டிகேட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் எல்லாமே எல்இடிலேருந்து நிரப்பியிருக்காங்க இந்த வண்டி வாங்குகிறவங்க மேக்ஸிமம் லாங் டிஸ்டன்ஸு டூரிங்கு ட்ரிப் அடிக்கிற மாதிரி தான் திங்க் பண்ணின்னு இந்த வண்டியை வாங்கியிருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ட்ரிப்பில் வண்டியில் பேக்கு லெக்கேஜு எல்லாமே சேர்ந்துருக்கோம் அந்த லெக்கேஜ் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு பஞ்சி கார்டு ஹோல்டர் கூட கொடுத்துருக்காங்க இவ்வளோ ஃபார்ச்சுனேட்டாக திங்க் பண்ணி இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிராஃபிக் சிக்னலில் வண்டியை பின்னாடி நகர்த்தணும் போது இந்த ஸ்ப்ரிங்டு ஃபுட் பேக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதோட இந்த டூ த்ரிட் பிரேக் பேடு நல்ல க்ரிப்பை கொடுக்குது நான் அப்சர்வ் பண்ண மாதிரி இந்த வண்டியில் இருக்கிற டிஸ்அட்வான்டேஜ் எதுனா இந்த வண்டியில் சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட முடியாது எதுக்குனா ரேரில் மோனோ ஷாக் அப்சரில் லிங்கேஜ் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதால ஷாக் அப்சர் வெளில வந்திருக்கோம் அதனால் சென்டர் ஸ்டாண்ட் போட முடியாது இந்த வண்டியோட எக்ஸாஸ்ட் நோட்டுக்காகவே ஒரு செப்ரேட்டான வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் கேட்கணுன்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் அந்த வீடியோவை இந்த வீடியோ எண்டில் டேக் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஏன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்கிறேன் ஹிமாலயன் கிட்டே இருந்து ஜனங்கள் எதிர்பார்த்த எல்லா விஷயங்களும் இந்த அட்வென்ச்சரஸ் வண்டியிலேயே கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணியிருந்தால் உங்களுக்கு இந்த வண்டியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சின்னு கமெண்டில் போடுங்க அதை பார்க்குறதுக்கு நானும் ஆவலாக இருக்கேன் இங்கே வரைக்கும் நீங்கள் வீடியோ பார்த்துன்னு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வண்டி மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் நீங்கள் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வண்டி கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதால எனக்கு இது ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டை அடிக்கடி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு உங்களிடம் விடைபெடுகிறேன் நான் கிஷோர் குமார் நீங்கள் பார்த்துன்னுக்கிறது கேக் ஆஃப் தமிழ் பாய்